வணக்கம் நேர்களே மற்றும் ஒரு வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியினூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தினமும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் இந்த பகுதியின் வாயிலாக நீங்கள் தாய்நாட்டிலே பார்க்க இயங்குகின்ற அல்லது அறிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயத்தை காட்சிப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த பகுதியின் வாயிலாக நாங்கள் உங்களை அழைத்து வந்திருப்பது கிளிநொச்சி மாவட்ட பகுதிக்கு அதிலும் குறிப்பாக கிளிநொச்சி மாவட்ட பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய மருத நகர் கணேசபுரம் இந்த பகுதிகளுக்கு அருகாமையிலே இருக்கின்ற பிறவி பாஞ்சான் பகுதிக்கு தான் இப்போது அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் பிறவி பாஞ்சான் பகுதியிலே இருக்கின்ற பொசிபிள் கிரீன் என்கின்ற பெயரோடு இயங்கி வருகின்ற தனியார் அமைப்பு ஒன்று இங்கே வித்தியாசமான சில நடைமுறைகளையும் சில உணவு பதார்த்தங்களையும் குறிப்பாக தேநீர் வகைகளையும் உருவாக்குகிறார்கள் அவை என்னென்ன விதமான நன்மைகளை தங்களுக்கு தருகின்றன அவற்றின் மூலமாக நாங்களும் எங்கள் சமூகமும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பிரதி பலன்கள் எவை என்பது குறித்தான அறிதல்களை எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் இந்த பகுதியின் வாயிலாக உங்களுக்கு தருவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் தொடர்ந்தும் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக பயணியுங்கள் நேர்களே நாங்கள் உங்களை அழைத்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த பொசிபிள் கிரீ நிறுவனத்தினர் தங்களுடைய உற்பத்திகளுக்கு லைஃப் டோன் என்கின்ற பெயரை சூட்டி இருக்கின்றார்கள் இவர்களுடைய உற்பத்திகள் நாளாந்தம் நாங்கள் காலையிலே அருந்தக்கூடிய தேநீர் வகைகளாக இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக தேயிலை தவிர்ந்த இங்கே ஆரோக்கியமாகவும் சுவையாகவும் நாங்கள் பருகி கொள்ளக்கூடிய சில இயற்கை மூலிகைகளையும் அன்றாட எங்களுடைய வாழ்வியலிலே கிடைக்கக்கூடிய சில பதார்த்தங்களையும் இலை வகைகள் வேர் வகைகள் பூ வகைகளை பயன்படுத்தியும் இங்கே உற்பத்திகளை செய்திருக்கின்றார்கள் அப்படி உற்பத்திகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பகுதியிலே தான் நான் இப்பொழுது நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் இவை பற்றிய மேலதிக விடயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நாங்கள் தொடர்ந்தும் பயணிக்கலாம் நேர்களே உடலிலே ஏற்படக்கூடிய தொற்றா நோய்களை தவிர்த்து கொள்ளுகின்ற அடிப்படையிலே பல்வேறு விதமான இயற்கை மூலிகைகளை பயன்படுத்தியும் இலைகள் வேர் என்பவற்றை பயன்படுத்தியும் இங்கே தேநீர் வகைகளை உற்பத்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே அது உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு பகுதியிலே தான் இப்போது நான் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் அதை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஆற்றல் மிகுந்த திருமதி பிரசாந்தினி துஷ்யந்தன் அவர்களும் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் அவரோடு கூட கதைத்து பார்க்கலாம் வணக்கம் இந்த செயன்முறைக்காக நீங்கள் எடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மூலிகை வகை எது மாவிலையிலே எந்த இன மாவிலைகளை பயன்படுத்தி இந்த தேநீர் தயாரிக்கப்படுகிறது இந்த இன மண்டியில் பொதுவாக எல்லா மாவிலையும் இருக்கிறாங்க எடுத்து செய்யணும் இந்த மாவிலை அல்லது வேறு ஏதாவது மூலிகைகளை பயன்படுத்துகின்ற போதும் ஒரே செயன்முறை தான் இருக்குமா அல்லது நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மூலிகைகளுக்கு ஏற்ப செயன்முறைகள் வேறுபடுமா நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய மூலிகைக்கு ஏற்ப செய்யும்போது வேடுபோம் சரி இந்த மாவிலை இலைகளை அதாவது நான் நினைக்கின்றேன் காய வைக்கப்பட்ட மாவிலைகள் இங்கே இருக்கிறது இவற்றை பயன்படுத்தி இந்த தேயிலைகளை சிறிய பகு பைகளிலே பெக் பண்ணுகின்ற போது நீங்கள் செய்யக்கூடிய முதலாவது செயன்முறை எதுவாக இருக்கிறது அதையும் செய்து காட்டுங்க
நேர்களே நாங்கள் உங்களை அழைத்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த பொசிபிள் கிரீன் உற்பத்தி நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாக முகாமையாளராக இருக்கக்கூடிய திருமதி கோகிலவாணி அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் அங்கா உங்களுடைய இந்த நிறுவனம் பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை எங்களுடைய நேர்களுக்கு தாருங்கள் இந்த நிறுவனம் கிளிநொச்சி பகுதியில் அமைந்திருக்குது இதிந்த உற்பத்தி பொருட்கள் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கல முற்றுமுழுதாக நாங்கள் நாற்பது வகையிலான மூலிகை தேயிலை மற்றும் கோபி வகைகளை நாங்கள் தயாரித்து வழங்குகின்றோம் உண்மையிலே இது ஆரம்பித்ததுக்கான நோக்கம் சொல்லப்போனால் தற்பொழுது எங்களுடைய முன்னோர்களை பொறுத்தவரையில் எங்களுடைய ஆயுட்காலம் வந்து நீண்ட காலமாக இருந்தது நீண்ட காலமாக இருந்தது மட்டுமில்லை அவையில் வந்து ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்திருந்தார்கள் ஆனால் இப்போ காலத்தை பார்க்கல உண்மையிலேயே முப்பது வயல் வயதில் வயதுகளிலே வந்து நிறைய பேர் வந்து தொற்றா நோய்களுக்கு ஆளாகின்றனர் தொற்றா நோய் நோய்கள் என்று சொல்ல போயிருக்கல நீரிழிவு மற்றது கொலஸ்ட்ரால் ப்ரெஷர் அப்படி என்று சொல்லியிருக்கல நிறைய வருத்தங்கள் அவளுக்கு வருது இப்போ அதன் காரணத்தை ஆரஞ்சு பார்க்க போயிருக்கல என்னென்று பார்த்தால் இப்போ எங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இப்பொழுது சாதாரணமாக நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து இப்போ சோறுண்டு பார்க்கலையே நாங்கள் அதோடு சேர்த்து ரசாயனங்களை தான் உட்கொள்கிறோம் இப்போ எங்களோட நெல் உற்பத்திகளில் வந்து ஓ ரசாயன உர வகைகள் மற்றும் கிருமிநாசினிகள் பாவிக்க பாவிக்கிறோம் அப்போ அதால் வந்து அதன் தாக்கங்கள் வந்து எங்கள் எங்களோட மக்களை பொறுத்தவரையில் வெயில் இள வயதிலே அதன் தாக்கங்கள் வந்து பிரதிபலிக்குது அப்போ அதால் வந்து நாங்கள் இப்போ ஒன்று இன்னொன்று பார்க்கணும் என்னென்னு சொல்லிச்சுனால் எங்கட எங்கட முன்னோர்களை பொறுத்தவரையில் அவையில் வந்து இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் இப்படியான உணவு வகைகளை உட்கொண்டது குறைவு அதில் அவையில் வந்து ஹெல்த்தியாக அவையில் வாழ்ந்தார்கள் அப்போ இந்த இதுக்கு வந்து உண்மையிலே சித்த மருத்துவ முறைகளில் வந்து நிறைய தீர்வுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ நாங்கள் எப்படி ஆரோக்கியமாக வாழலாம் சொல்லி இப்போ அந்த வகையில் அப்போ இந்த ஒரு விஷயம்தான் எங்களுக்கு எங்கள் இப்போ தனியாக எனக்கு மட்டுமில்லை இப்போ என்ன சேர்ந்தாக்கள் இந்த நிறுவனத்தை உருவாக்கின எல்லாருக்குமே வந்து இதுதான் அவைகளுக்கு வந்து அவையின் மைண்டில் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ண விஷயம் என்னென்னு சொல்லிச்சுனால் எங்களோட மக்களுக்கு அதாவது எங்களோட சந்ததிகளுக்கு வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு பழக்க வழக்கத்தை வந்து நாங்கள் உரு அறிமுகப்படுத்த வேணும்னு சொல்லி அந்த ஒரு எண்ணத்தில் வந்த விஷயம்தான் இந்த பாசிபிள் க்ரீன் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அதுவும் அதன் உற்பத்திகளை இன்றைக்கு இந்த உற்பத்தி நிறுவனத்திலே உற்பத்தி செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்க நான் நினைக்கின்றேன் பிரதானமாக அருந்தக்கூடிய தேநீர் வகைகளைத்தான் உற்பத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்னென்ன மூலிகைகளில் இருந்து எவ்வாறான தேநீர் வகைகளை உற்பத்தி செய்கிறீர்கள் பிரதானமாக நாங்கள் வகைப்படுத்தி இருக்கின்றோம் இப்போ நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட தேயிலைகள் நாங்கள் உற்பத்தி செய்கின்றோம் அதை வந்து நாங்கள் எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் என்று சொல்லிங்கன்னா உண்டு பச்சை இலைகளில் செய்கிறது அதாவது க்ரீன் லீவ்ஸ் டீ அடுத்தது வந்து ஃப்ளேவர் டீஸ் என்று சொல்கிற ஒரு கேட்டகரி அடுத்தது வந்து ஃப்ளவர்ஸ் பூக்களில் செய்கிறது அடுத்தது வந்து வேர்களில் செய்கிறது அதை விட பல்ஸ் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ கொள்ளு சீரகம் அப்படியான ஓ வெந்தயம் அப்படியான தானியங்கள் என்று செய்கிற டீ இப்போ அப்படி பார்க்கல நாங்கள் இலைகளை பொறுத்தவரையில் பதினாலு வகையான இலைகளிலிருந்து நாங்கள் க்ரீன் லீவ்ஸ் டீ என்ற வகையில் செய்கிறோம் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் குறிஞ்சாயில் முருங்கையில் மாவில் கொய்யாயில் மற்றது கெட்டால் இப்படி பதினாலு வகையான இலைகளில் நாங்கள் செய்கிறோம் மற்றது அதை விட ஃப்ளேவர் டீஸில் வந்து ஃப்ளேவர் வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பைஸ் என்று சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ கருவா ஏலம் கிராம்பு இப்போ அவை அப்படி ஒரு ஏழு வாசனை பொருட்கள்லே வந்து நாங்கள் செய்கிறோம் அதை விட பூக்கள் வந்து சபரத்தம்பூ ஆவாரம்பூ ஆவாரம்பு அல்லது ஆவரசம்பூ அதை விட வாழைப்பூவிலேருந்து கூட நாங்கள் செய்ய தேயில உற்பத்தி செய்கிறோம் இன்றைக்கு நோய்களை தொற்றாத நோய்களை தடுப்பதற்காக இவ்வாறான உற்பத்திகளை செய்வதாக சொல்லியிருந்தீர்கள் நோய் இயலை பொறுத்தவரையிலே நோய் தடுப்பு நோய் காப்பு நோய் கட்டுப்பாடு என்று சொல்லி மூன்று வகையான பகுதிக்குள்ளே நாங்கள் நோயை கட்டுப்படுத்தி மட்டுப்படுத்தி வைத்து கொள்ளலாம் உங்களுடைய இந்த உற்பத்தி பொருட்களை அருந்துவதன் வாயிலாக இந்த மூன்று வகையிலே எது ஒரு மனிதனுக்கு சென்று சேர்கிறது நோயே இல்லாதவர்களும் இதனை அருந்தி ஆரோக்கியமாக இருக்கலாமா யாருக்கு இது தேவை இதை பற்றி சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக இப்பொழுது இப்போ சாதாரணமாக நாங்கள் இப்போ நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்போ ஆரம்பத்தில் வந்து இலங்கையில் தேயில தேயில பயிற்சியை செய்கிறதுக்கு முதல் வந்து இங்கே யாருக்குமே தேநீர் இருந்துற பழக்கம் இருக்கு இல்லை ஓ ஆனால் பிறகு என்னென்று சொல்லிச்சுனால் இப்போ பிரித்தானியர் வந்து ஆட்சிக்கு வந்தால் பிறகு தேயிலை எல்லாம் தேயில உற்பத்தி மேற்கொள்ளக்கில் அவையில் வந்து குறித்த காலம் வரைக்கும் அதை வந்து இலவசமாக கொடுத்து வந்திருக்கணும் அப்போ அது பழக்கத்துக்கு அடிமையான பிறகு பிறகு நாங்கள் இலவசமாக குடித்த விஷயத்த பிறகு நாங்கள் காசு கொடுத்து இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் அந்த பழக்கத்துலேருந்து விடுபடையில் ஆனால் அதே மாதிரி இப்போ எங்கட மூலிகை தேயில மூலிகை எங்கட தேயிலையை பொறுத்தவரையில் எந்த விதமான பக்க விளைவுகளோ பிரசாயன இதுகளோ இல்லை இப்போ உண்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நாங்கள் காலமையில் வந்து தேயிலையை நாங்கள் குடிக்கி
நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஒரு நிவாரணியாக விளங்குது இப்போ மல் நியூட்ரிஷன்ஸ் அப்படியான விஷயங்கள் இப்போ சத்துக்குற பாடுதலுக்கு மட்டும் ஞாபக சக்திக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு வீட்டிலே ஒரு முருங்கை மரம் இருந்தால் வைத்தியர் தேவையில்லை என்று கூட சொல்லுவார்கள் அப்போ அந்த வகையில் வந்து இது வந்து இப்போ நாங்கள் நினைக்கக்கூடாது இப்போ இது வந்து வெத்தக்கார மட்டும்தான் குடிக்கிறேன்னு சொல்லி அப்படி இல்லை இந்த பழக்கத்தை வந்து நாங்கள் ஓ ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியமானவர்களும் குடிக்கலாம் நாங்கள் இந்த பழக்கத்தை வந்து நாங்கள் முத ஒரு நாளிலே இதை கொண்டு வர முடியாது ரெண்டு நாளில் கொண்டு வர முடியாது ஏழு நாளில் கொண்டு வர முடியாது ஆனால் தொடர்ந்து நாங்கள் அதை குடிச்சு கொண்டு வர வைக்கல எங்களில் ஏற்படுற மாற்றத்தை நாங்கள் உணரலாம் நாங்கள் பிறகு அதை பழக்கமாகவே நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் சொல்லினால் இப்படியான கெஃபைன் பொருட்கள் சார்ந்த விஷயங்களை நாங்கள் தவிர்த்து கொள்ளலாம் இன்றைக்கு உங்களுடைய உற்பத்தி பொருட்களை இன்றைக்கு அதிகமாக புலம்பெயர்ந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எப்படி இவற்றை பெற்றுக்கொள்வது பயன்படுத்துவது எங்களுடைய உற்பத்தி பொருட்கள் தற்பொழுது ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் அமெரிக்கா நாடுகள் அதாவது அமெரிக்கா கனடா போன்ற நாடுகளிலும் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து இப்போ அமேசான் இருக்குது இபே இருக்குது அப்போ அந்த இபே அமேசானில் வந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து டெலிவர் பண்ணலாம் ஐரோப்பிய நாடுகளில் உங்களுக்கு காட்சி கூடங்கள் இப்பனை கூடங்கள் எக்ஸிபிஷன்ஸ் நடந்திருக்குது ஆனால் எங்களுக்கு சொல்லி தனியான அவுட்லெட்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் ஏற்படுத்தப்பட இல்லை வகு விரைவில் அதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது இன்றைக்கு எத்தனை தொழிலாளர்கள் இதன் மூலம் வேலை வாய்ப்பு பெற்றிருக்கின்றார்கள் யுத்தத்தினாலே பாதிக்கப்பட்ட மிக பிரதானமான ஒரு மாவட்டமாக இந்த கிளிநொச்சி பகுதியை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அந்த யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எந்த வகையிலே இந்த உற்பத்தி நடைமுறை நன்மை அளிக்கிறது அதை அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை கொண்டாடுவதற்கு நீங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஊதியம் போதுமான வகையில் இருக்கிறதா அவற்றை பற்றி சொல்லுங்கள் தற்பொழுது பத்து பேர் வரையில் இங்கு வேலை செய்யணும் இப்போ என்னென்று சொன்னால் ஒரு விஷயம் முழு பேருமே வந்து பெண்கள் இப்போ கிளிநோய் இப்போ கூட போரால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் வந்து இங்கே வேலை செய்யணும் இப்போ எங்களோட இதன் நோக்கம் ஒன்று என்னென்று சொல்லிச்சுனால் நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க வேணுமென்றதான் நோக்கம் இப்போ எதிர்காலத்தில் அதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது நேர்களே இங்கே ஏறத்தாழ நாற்பது வகையான தேநீர் உற்பத்தி பொருட்களை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்னுடைய கையிலே துளசி தேயிலை இருக்கின்றது இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையினுடைய அளவை கட்டுப்பாட்டிலே வைத்துக் கொள்வதற்கும் இளமையை தக்க வைப்பதற்கும் மன அழுத்தம் இன்றைக்கியங்களிலே அதிக அளவான பேருக்கு இருப்பது அதுதான் புலம்பெயர்ந்து வாழக்கூடியவர்களுக்கும் எங்களுடைய நாட்டை நினைத்து நினைத்து அதிக மன அழுத்தத்தோடு இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தேவைப்படுபவர்களுக்கும் நித்திரையின்மை தோல் மற்றும் தலைமுடி சார்ந்த வியாதிகளை கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் சளி தொல்லை தொல்லையிலிருந்து பூரணமாக விடுதலை பெறவும் இப்படி ஏராளமான பிரச்சனைகளுக்காக இந்த துளசி தேயிலையை தயாரித்திருக்கின்றார்கள் இதனை கூட நீங்கள் ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்து கூட பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இரண்டு வகையான பொதியிடல் முறை இதற்கு காணப்படுகிறது சாதாரணமான பொதியிடல் மற்றும் பெட்டி அமைப்பிலே இதனை பொதியிட்டிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் இங்கே வருகை தந்தபோது எங்களுக்கு கூட இந்த துளசி தேநீரைத்தான் த தந்திருக்கின்றார்கள் சுவைத்து பார்க்கின்ற போது மிகவும் சுவையாகத்தான் இருக்கின்றது புத்துணர்ச்சி தரக்கூடிய வகையிலும் அமைந்திருக்கின்றது இந்த சுவையான துளசி தேநீரை சுவைத்தவாறே எங்களுடைய நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த பகுதி கூட நிறைவுக்கு வருகின்றது மற்றும் ஒரு வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியினூடாக தாய்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு புதிய விடயத்தோடு இங்கே இருக்கின்ற ஏதாவது ஒரு நல்ல தொழில் முயற்சியோடும் எங்களுடைய வாழ்வியலுக்கு தேவையான புதிய தகவல்களோடும் உங்களை சந்திக்க விரும்பும் வரை உங்களிடமிருந்து அன்பு வணக்கம் கூறி விடை பெற்றுக்கொள்ளும் நாங்கள் ஒளிப்பதிவாளர் சதீஷுடன் உங்கள் அன்பின் நண்பன் ஜீவா சஜீவன் வணக்கம் நீ Gracias.